বলেন জেরুজালেমে যে মসজিদ এটার নাম মসজিদে বাইতুল মাকদাস এই মসজিদটা প্রথম মানুষ প্রথম নবী হজরত আদম আলাই সালাম কাবাঘর মক্কায় তৈরি করার পরে ফিলিস্তিনে এই বৈতুল মাকদাস এটাকে আদম আলাই সাল্লাম প্রথম তৈরি করেছিলেন আদম আলাই সালাম তৈরি করার পরে ইব্রাহিম আলাই সালাম এই কাবাঘর দ্বিতীয়বার রিকনস্ট্রাকশন পুনর্নির্মাণ করেছিলেন যেটাকে কোরআনে পাকে আল্লাহ পাক আমাদের সামনে বিশ্ব বিবেকের সামনে এইভাবে তুলে ধরেছেন ওই জিয়ারফা ওই বোরাহিম ওল কাওয়াই দামিন আল মাইটে ও ইসমাইল ইব্রাহিম যখন তার পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে এই কাবা ঘরের দেওয়াল এটা নির্মাণ করার জন্য আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে বেস্ট থেকে একটা পাথর এটা পাঠিয়েছিলেন এই পাথরটার উপরে দাঁড়িয়ে পুত্র ইসমাইল ছিলেন রুগালি আর বাবা ইব্রাহিম ছিলেন রাজমিস্ত্রী পিতা পুত্র কাওয়াই তাল বাইতে যখন এই বৈতুল বৈতুল্লা কাবার দেওয়াল তারা বিনির্মাণ করছিলেন কেরিন তো ছিল না কে বা এই ধরনের উপর নিচ গাতনি পাথর পাথরের সাথে পাথর জোড়া এগুলো দেওয়ার মতো উল্লেখযোগ্য কোন প্রযুক্তিও তখন ছিল না এই পাথরটার উপর ইব্রাহিম আলাই সালাম দাঁড়িয়ে যখন উপরে দরকার ছিল পাথরটা নিজে নিজে উপরে উঠত আবার যখন নিচে কোন দেওয়ালের অংশ বিনির্মাণ রিকনস্ট্রাকশন পুনর্নির্মাণ মেরামত এটার প্রয়োজন হতো তখন পাথরটা নিচের দিকে নামত পাথরটা এখনো সেখানে আছে যেটাকে আমরা অত্যাখাজমি মাকাম ইব্রাহিমা মুসল্লা মাকাম ইব্রাহিম যারা দেখেছেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কদম মোবারক পাথরের ভিতরে একেবারে কাদা মাটিতে যেরকম পাও ঢুকে যায় এইভাবে ঢুকে গিয়েছিল সেই পায়ের দাগটা পাথরের ভিতরে এখনো আসে বড় সোহান আল্লাহ ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আল্লাহ পাকের নির্দেশে কাবাগর যেটা দুনিয়ার প্রথম ঘর কাবা কি কাবা এরপরে আদম আলাই সালাম আল্লাহ পাকের নির্দেশে জেরুজালেমে বাইতুল মোকাদ্দাস এটা তৈরি করে কালের আবর্তনে সময়ের ব্যবধানে এই বাইতুল মাকদাস পবিত্র মসজিদ একসা এটা অনেকাংশ দেওয়াল টেওয়াল এগুলো ভেঙে চুরে গিয়েছিল সাইদেনা সোলাইমান আলাই সালাম তার হাতে বৈতুল মকাদ্দাস দ্বিতীয়বার তৈরি হয়েছিল সোলাইমান আলাই সালামের পরে উসমানী খেলাফতের অটোমান সাম্রাজ্যের এই সময়কাল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে কাবাইটাও মেরামত হয়েছে কাবাই পর্যন্ত দশবার কয়বার বোখারি শরীফ হাদিস কাম্মান বুনিয়াতিল কাবা শুরু থেকে এই পর্যন্ত কাবা ঘর কতবার নির্মাণ বিনির্মাণ মেরামত কনস্ট্রাকশন রিকনস্ট্রাকশন হয়েছিল হিসাবে পাওয়া যায় দশবার দশবার সালামান আলাই সালাম যে দেওয়ালটা নির্মাণ করেছিলেন এবং দেওয়ালে মাঝে মাঝে লোহার আংটা মোটা মোটা রডে সেগুলো এখনো লাগানো আছে বৈতুল মাকদাসের লাগোয়া পাশে এটার নাম হাইকালে সোলাইমানি হাইকালে সোলাইমানি 
সুলাইমান আলাই সালামের দেওয়াল তাহলে এই পেলাম আমরা বাইতুল মকদাস কাবার পরে দুনিয়ার দ্বিতীয় প্রাচীনতম এবাদত খানা সকল নবীর কেবলা ছিল এই বাইতুল মোকাদ্দাস আদম থেকে আমাদের নবী সকল যুগের সকল আম্বিয়া কেরামের কেবলা ছিল এই মসজিদে আকসা বাইতুল মকদাস আমাদের নবী মক্কার জীবনে তেরো বছর এই বৈতুল মকদাসের দিকে কেবলা বানিয়ে সলাত আদায় করেছিলেন নবুয়তে ত্রয় দশ বর্ষে আল্লাহর নির্দেশে নবীজি হিজরত করে যখন মদিনায় চলে গেলেন মদিনায় চলে যাওয়ার পরেও ষোলো মাস কত মাস প্রায় দেড় বছর আল্লাহ নবী বৈতুল মাকদাসের দিকে কেবলা বানিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন মদিনা শহরের শহরতলিতে একটা মসজিদ আজও আছে মসজিদটার দুইটা মেহরাব একটা মেহরাব এই দিকে আর একটা মেহরাব তার উল্টা দিকে চাই একাত নামাজ ফরজ নামাজের নবীজি নিয়োগ করেছেন সলাদ চলতেছে দুই রেখাত শেষ হওয়ার পরে আল্লাহ পাকের নির্দেশে জিবরাই আলাই সালাত সালাম এসে নবীজির কাছে ওহি পয়গাম আল্লাহর নির্দেশ নাজিল করলেন অমিন হাইস খারাজদা হওয়ালে অঝাকা সাতরাল মাসজেদিন এখন থেকে সামনের দিকে কে আমার পর্যন্ত হে নবী আপনি এবং আপনার অনুসারী যত মুসলমান আসবে তারা কাবা ঘরের দিকে কেবলা বানিয়ে সালাদ আদায় করবে তাইলে কাবা ঘর শুধু আমাদের কেবলা উম্মতে মোহাম্মদের কেবলা আর পবিত্র বাইতুল মকদাস সকল আম্বিয়া কেরামের সকল যুগের সকল নবীর কেবলা বৈতুল্লা কাবা এখানে যদি আপনি এক রাখা সলাত আদায় করেন আল্লাহ পাক আপনাকে এক লক্ষ রাখাতের সওয়াব দেবেন মসজিদে নবী অথবা মসজিদে আকসা এই দুই মসজিদের কোন এক মসজিদে আপনি যদি এক রাখা শেষ দা একটা শেষ দা করেন আল্লাহ পাক আপনাকে পঞ্চাশ হাজার শেষ দার সওয়াব দান করবেন কোনো কোনো হাদিসে কোনো কোনো বর্ণনায় এর চাইতে কিছু কম কিছু কম এইভাবে আসে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার তাহলে বুঝা গেল গুরুত্বের দিক থেকে ঐতিহাসিক দিক থেকে বৈতুল্লা কাবা ঘরের পরেই আল্লাহর জমিনের উপরে যেই মসজিদটার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি সেই মসজিদটার নাম কি মসজিদে আকসা সুবহান আল্লাহ জি আসরা বে আব্দিহি লাইলাম মিনাল মসজিদ ইল হারাম ইলাল মসজিদ ইল আকসা সুরে বনি ইসরায়েলের শুরু প্রথম আয়াত মুহিয়ান গরিয়ান অসীম করুন দয়াবান ওই মহান রবুল আলমিন যিনি রাতের বেলা তার প্রিয় বান্দাকে মসজিদে আরাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত বৈতুল মাকদাস পর্যন্ত জমিনের এই লেয়ারে সফর করিয়েছিলেন আমাদের নবীর গন্তব্যস্থল ছিল বৈতুল মকদাস নয় আল্লাহ পাকের আসে মোয়াল্লা এটাও তো আমরা জানি তাহলে আপনি লন্ডন যাবেন আমেরিকা যাবেন বাংলাদেশ থেকে একটা বোয়িং বিমান এখান থেকে উড়ে উড়ার পরে এটা সরাসরি লন্ডনও যায় না আমেরিকাও যায় না প্যারিসও যায় না এটা প্রথমে দুবাই আবুধাবি মাস্কাট এইসব জায়গায় গিয়ে ল্যান্ড করে কারণ কিছুটা রেস্টেরও দরকার জ্বালানি তেল একটা বিমান ছয় ঘন্টা উড়ার পরে তখন সেখানে দুই ঘন্টা ল্যান্ড করে আবার এটাকে চেক আপ করা লাগে কারণ বিমানের পুরো সফরটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি রিস্কি নাকি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ যার জন্য যাত্রীদের নিরাপত্তা 
বিমানের ক্রুদের নিরাপত্তা আসা যাওয়ার যাত্রাপথের নিরাপত্তার জন্য ফর চেক আপ ট্রানজিট পয়েন্ট কিছু সময়ের জন্য বিমানটা যাওয়ার পথে যাত্রা বিরতি করে আমাদের নবীজির রকেট বোরাক কাবা থেকে রওনা করেছিল আপনারা জানেন বৈতল মাকদাস গিয়ে প্রথম ট্রানজিট নবী এখানে থামলেন আমরা এটাও জানি নবী সেখানে গিয়ে দেখেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর আগ থেকে সেখানে হাজির আল্লাহ পাক তাদেরকে আগাম হাজির করে রেখেছেন আদম থেকে ঈশা আলাহাম পর্যন্ত সকল নবী সকল জামানায় আল্লাহ পাকের কাছে একটা মুনাজাত করেছিলেন আল্লাহ দুনিয়াতে নবুয়তের দায়িত্ব না দিয়ে দুনিয়াতে নবী হিসাবে আমাকে আমাদেরকে না পাঠিয়ে যদি আখেরি নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম উম্মত হিসাবে পাঠাতে নবী হওয়ার চাইতো আমাদের জন্য সেটা সৌভাগ্যের ছিল সকল নবী নবী না হয়ে আখেরি নবীর উম্মত হওয়ার জন্য সকল যুগে দোয়া করেছিলেন জোরে পড়েন না সোভান আল্লাহ मध्य संरक्षण कर शेष नबी आसल आसार पर आल्ला मेहरजे डाकल मोहल्लाए बैतुल मकदास मन कर दुबई আবু দাবি এখানে সকল নবী কিন্তু আগেই হাজির কারণ আল্লাহ সব নবীকে বলেছেন শ্রেষ্ঠ নবী শেষ নবী আখেরি নবী তাকে পেতে হলে তাকে দেখতে হলে তোমরা বৈতুল মকদাসে একত্র হও রুহানি জগতের কথা বলছি কিন্তু আমি ফিজিক্যালি বডিক্যালি এটা হয়েছে নাকি স্পিরিচুয়ালি আত্মিক ভাবে হয়েছে রুহানি ভাবে হয়েছে এটার কোন সমাধান আজ পর্যন্ত দুনিয়া করতে পারেনি সেখানে নবীর বোরাক থামলো নবী মসজিদে গেলেন ঢুকার পরে জিব্রাহিল আলাহ সাল্লাত সাল্লামে কামত দিলেন দুই রাখা সালাত শুকর শুকরে না নামাজ এটা আদায় করা হবে সব নবী আদায় করবেন এই জন্য নবীদের দরখাস্ত সারা জীবনের তাদের যে আর্জু আল্লাহ বাকাজকে পূরা করেছেন কার সাথে দেখা করায় কার সাথে শ্রেষ্ঠ নবীর সাথে সাইদুল আম্বিয়ার সাথে নবীদের সর্দারের সাথে এখন একামত হয়ে গেছে এখন জমাতে নামাজ হবে ইমাম কিন্তু নির্ধারিত নাই হয়নি জিব্রাহ আলাহাম নবীজির হাত মোবারক ধরে আমাদের নবীকে ইমামের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন নবী জিজ্ঞাস করলেন ভাই জিব্রাহ তোমার নিজের ইচ্ছে আমার ঠেলে দিছি ইমামের জায়গায় নাকি আল্লাহ নির্দেশ জিব্রাহ বলে আমি তো নিজের ইচ্ছে কোনো কাজ করি না কোনো কথা বলি না আল্লাহ একবার আল্লাহ যেটা করতে বলেন বলতে বলেন আমি সেটাই বলি আল্লাহর এটাই হুকুম তাহলে আমাদের নবী সেদিন ছিলেন ইমাম আর আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সকল নবী বলেছেন একটা দায়িত্ব এটার মাধ্যমে আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সকল নবী রেসালত সারেন্ডার করেছে কার কাছে আমি বোধ হয় বুঝাইতে পারি নাই যখন সকল নবী বলেছেন একটা দায়িত্ব বেহাজ আল ইমাম তাইলে আদমের দিন মুসার দিন ঈশার দিন ইব্রাহিমের দিন সকল নবীর সকল যুগের যত দিন আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন সব দিন সারেন্ডার করেছে এই মেয়েরাজের রাতে বৈতুল মুক্তাসে কোন নবীর কাছে শেষ নবীর কাছে এটা দিয়ে আরো প্রমাণ হয় আখেরি নবী শেষ নবী আসার পরে আগের নবীর কোনো দিন কোন ধর্ম আর চালু নাই সেগুলোর অস্তিত্ব একটা দায়িত্ব বেহাজ আল ইমামের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে প্রিয় ভাইয়েরা মেয়েরাজের 
বাকি ঘটনা অন্য জগতের আমাদের আজকের আলোচনা সেগুলো বিষয় নয় আমি কথাটা এই জন্য বলেছি বৈতুল্লার পরে আল্লাহর জমিনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যেই ঘর সেটা বৈতুল মকদাস মসজিদে আকসা ঠিক কি না আর মসজিদে আকসা আজকে যেই কারওয়ালা যে কে আমার চলছে ইহুদি জাতি কেউ কেউ বলে মুসা আলাহ সালামের উম্মত কথাটা ঠিক না ইহুদি জাতি মুসা আলাহ সালাম থেকে শুরু এই কথাটাও ঠিক না ইব্রাহিম আলাহ সালামের বড় ছেলে ইসমাইল আলাহ সালাম মা হাজার হাজারের গর্ভজাত সন্তান তার তেরো বছর পরে প্রথম বিবি মা সারা তার গর্বে আরেকজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ সাহাক এ সাহাক হাজারের গর্বে প্রথম ইব্রাহিমের যে পুত্রী ইসমাইল জন্মগ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ পাকের নির্দেশে তাকে বৈতুল্লার এখানে মা এবং পুত্র সহ ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম রেখে গিয়েছিলেন এটা আপনারা জানেন আর বড় বিবি সারা তার গর্বে তেরো বছর পরে ইসমাইলের তেরো বছরের ছোট কে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই পুত্রের পরবর্তী জেনারেশন পরবর্তী বংশধর একেবারে আজ পর্যন্ত যারা যুগ পরম্পরায় কাল পরম্পরায় সময় পরম্পরায় এসেছিল প্রজন্মের পর প্রজন্ম এসাকের সন্তান এখান থেকে কিন্তু বনি ইসরায়েল শুরু ইব্রাহিমের পুত্র এসাক এসাকের পুত্র ইয়াকুব কি ইয়াকুব ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ তাহলে বুঝা গেল ইয়াকুব আলাই সালাত সালাম তিনি ইব্রাহিম আলাই সালামের নাতি আই রিপিট ইব্রাহিমের ছেলে এসাহাক এসাহাকের ছেলে ইয়াকুব তাহলে ইয়াকুব ইব্রাহিমের কি নাতি ইয়াকুবের ছেলে ইউসুফ ইউসুফ ইব্রাহিমের পুতি কি প্রপৌত্র প্রপৌত্র এখান থেকে শুরু করে এই বংশে এই লাইনে এই জেনারেশনে দাউদ সোলাইমান এই থেকে শুরু করে মুসা আলাই সালাত সালাম পর্যন্ত সকল আম্বিয়া কারাম এই সাকের বংশে ইয়াকুবের আরেকটা নাম ছিল ইসরায়েল ইসরায়েল কোরআনে একটা সুরা আছে সুরায় বনি আসেনি সুরায় বনি ইসরায়েলের সন্তানগণ তাইলে এই যে ইয়াকুবের বংশধারা এই বংশধারাতেই পরবর্তী জেনারেশনে একজন সাইজের মানুষ ছিলেন কিং সাইজ রয়্যাল সাইজ একটু সব দিক থেকে মানের এর নাম ছিল ইয়াহুদা কি নাম ইয়াকুবের পরবর্তী জেনারেশনের একটা লোক ইয়াহুদা এই ইয়াহুদার বংশে যারা জন্মগ্রহণ করেছিল পরবর্তীতে তারাই ইহুদি জাতি আমি কি বুঝাতে পেরেছি ভাই দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ক্যারা বেড়া ট্যারা বেড়া দুনিয়ার বুকে সবচাইতে ঘাড়ুয়া চিনেন তো ঘাড়ুয়া এক রোখা বিটকে দুনিয়ার বুকে সবচাইতে খারাপ চরিত্র দুশ্চরিত্রের সন্তান যারা এই ইয়াহুদা বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল তারা ইহুদি জাতি এই জাতিটা সকালে বলতে আমরা এটা মেনে নিলাম নবী যখন দাওয়াত দিতেন বলতে আমরা এটা মেনে নিলাম আবার বিকালে বলতে আমরা তো এখন আর সকালের কথাই নাই সকালে মুসলমান বিকালে কাফের এইটা ছিল তাদের থিওরি দাউদ আলাহ সালামের জামানায় আল্লাহ পাক একবার সিদ্ধান্ত নিলেন ইহুদি জাতি তাদেরকে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ পাক তাদেরকে বললেন লা তা তা দু ফিস সাপতে 
তোমরা সপ্তাহের ছয় দিন মাছ ধরো সাগর পাড়ের এলাকা ছিল কিন্তু শনিবারটা মাছ ধরা বন্ধ এই নির্দেশ কে দিয়েছেন আল্লাহ পাক তাইলে তারা মৎস্যজীবী ছিল এই ইয়াহুদার এই প্রথম বংশ পরম্পরা যতগুলা লোক ছিল তাদের অধিকাংশ কিন্তু জেলে সাগরে মাছ ধরে এগুলো নিজেরা খেত বিক্রয় করত এভাবেই তাদের সংসার চলত এখন আল্লাহ বাগ বললেন শনিবার বন্ধ মাছ ধরা হারাম আল্লাহর নির্দেশ শনিবার বাদ দিয়ে তোমরা যত পারো ধরো এখন রবিবারেও ধরে সোমবারেও ধরে মঙ্গলবারেও ধরে শুক্রবার পর্যন্ত ধরে মোটামুটি মোটামুটি পাওয়া যায় কিছু কিছু শনিবারে ভাই রে ভাই মাছ রে মাছ সাগরের কিনারে এসে মাছ শুধু খলবল করে শুধু মাছ আর মাছ তখন ওদের যারা একটু চালাক কাহেরি আজকে তো নিষেধ মাছের যে জোয়ার আমাদের দেশে আমাদের ছোটকালে আসা মাসে পুকুরে জান ছাড়লে কি অবস্থা হইতো বুড়ারা বলতে পারবে আজকালের ছেলেরা দেখেও নাই বলতেও পারবে না আমি বুঝাতেও পারবো না হ্যাঁ হ্যাঁ মাছের জোয়ার কিভাবে কাকে বলে এখন শনিবারে ভাই মাছের জোয়ার খালি মাছ উপরের দিকে লাফাইয়া উঠে এখন ইয়াহুদিদের কিছু চালাক মানুষ সমাজের নেতা তারা বললো একটা কাজ কর শনিবারে তো ধরা নিষেধ ধরলে তো হারাম হয়ে যাবে তোরা তোদের ওই ভিতরে একটা গর্ত কর একটা গর্ত করে এদের মধ্যে পানি দে বা তোদের ভিতরে যেসব পুকুর জাঙ্গাল আছে যেগুলোতে পানি আছে এগুলোর সাথে সাগরের জাম ড্রেন নালি কেটে দে মাছ যেইভাবে উপরের দিকে উঠে ওরা এখন ওদের পুকুর জাঙ্গাল ডোবা এগুলোর সাথে সাগরের নালি কেটে দিল এখন ভাই শনিবারে মাছ লাইনে লাইনে হাজার হাজার লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে ওদের পুকুর ডোবা সব মাছে ভরে গেছে আবার আল্লাহ পাকের নির্দেশ এই মাস কিন্তু শনিবার থাকতে থাকতে নেমে যাবে এখন ওরা বলল যে এক কাম কর মাছ যখন উঠছে জানো বাঁধবে এটা বুঝছেন তো তোরা তোদের নালাগুলা বাম দিয়ে আটকায় দেয় মাছ যেন নামতে সব মাছ আটকাইয়া ফেলা খবরদার শনিবার ধরিস না আল্লাহ নিষেধ আমরা রবিবারে ধরবো তোরাও রবিবারে ধরবি তাহলে শনিবারে ধরে না ঠিক আটকায় নাকি মাসকে আটকায় রবিবারে ধরে আল্লাহ পাক বললেন লা তা তাদু ফিস সাপতে শনিবারের ব্যাপারে তোমরা খবরদার সীমা লঙ্ঘন ওরা কয় আল্লাহ নবী কেহে আল্লাহ নবী আমরা তো শনিবারে ধরি না আল্লাহ দোহাই ধরি না আমরা রবিবারে ধরি কিন্তু শনিবারে যে মাস আটকাইছে ভাই এগুলো সারা সপ্তাহ খেলেও ধরলেও শেষ হওয়া তো দূরের কথা কমবেও না এখন নবী যতই বলে যে না আমরা শনিবারে ধরি না খোদার কসব আমরা শনিবারে ধরি না নবীকে আটকাও তো কাল তো আটকাইতে মানা করে নাই দৌড়তে নিষেধ করেছে হাকল না লাহম কুনু কেরা দাতান আল্লাহকা বান্দামি করস কার সাথে যেগুলোর বয়স চল্লিশের নিচে ছিল ওই সীমা লঙ্ঘনকারী রবিবারে মাছ ধরেন না শনিবারে আটকেন না চল্লিশের নিচে তাদের বয়স ছিল কম ছিল চল্লিশের কম এরা সবাই বান্দর হয়ে গেছে আর চল্লিশের উপরে যাদের বয়স ছিল তারা সব শুকর হয়ে গেছে বুড়াগুলা বুড়া শুকর জোয়ানগুলা বুড়া বান্দর তিন দিন পর্যন্ত পুরো এলাকাটা এখন আর মানুষ নাই হয় শুকর নয় বান্দর তিন দিন এই ক্যাচ ব্যাস ক্যাচ ব্যাস করে তারপরে তারা আল্লাহর গজবে সব হালাক হয়ে গেছে তো বনি ইসরায়েল জাতি এমন একটা চালাক সে আনা নয় সাড়ে সে আনা এই জাতিটা হজরত জাকারিয়া আল্লাহ সাল্লামকে করাত দিয়ে সিরে দুই ভাগ করেছিল এটা আপনারা সবাই জানেন জাকারিয়া আল্লাহ নবী তিনি আল্লাহর জমিনে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে দিনের দাওয়াত দিয়েছেন অন্য কোনো অপরাধ তো করেন নাই এখন বনি ইসরায়েলের কিছু লোক বলল জাকারিয়া দিনের কথা বলে ও আজ করে ধর্মের কথা বলে কিন্তু আসলে ধর্ম জাকারিয়ার নিয়ত না জাকারিয়ার নিয়ত হলো ও আজ করে টরে দেশের ক্ষমতা দখল করবে দেখছেন কারবার জাকারিয়া আসলে ও আজ করে না সে ও আজের নামে রাজনীতি করে এই কথাটা তখন ছিল এই যুগে তো নাই আসে আসে ও আজ করলেই কে এগুলা ও আজ না এগুলা সব রাজনীতি এরা ক্ষমতা দখল করতে চায় এটি ইহুদিদের পরিকল্পনা ইহুদিদের কথা জাকারিয়া আলাই সালাত সালাম তাকে করাত দিয়ে ধর্মের নামে রাজনীতি করেছে ধর্মের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে জনমনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এই অপরাধে করাত দিয়ে দুই ভাগ করে ফেলেছে জাকারিয়া থেকে শুরু করে হজরত ইয়ার মিয়া নামটা মনে রাখবেন জাকারিয়া থেকে শুরু ইয়ার মিয়া আলাই সালাম পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার নবীকে তারা বিনা দোষে এইভাবে জবাই করেছে সেই জাতি এই ইহুদি জাতি পঞ্চাশ হাজার নবীকে তারা কতল করেছে হত্যা করেছে শহীদ করেছে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে এক একজনের উপরে এক একটা বদনাম অভিযোগ এগুলো দিয়ে আল্লাহ দিনের কাজ যারা করেছে দিনের দায়ী দিনের রায় হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে জমিনে যারা দাওয়া কাজ করেছে তাদেরকে হত্যা করেছে কোরআনে আপনারা তেলাহত করেন প্রত্যেক দিন এই বলি ইসরায়েল জাতি এই ইহুদি জাতি জাকারিয়া থেকে ইয়ার মিয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার নবীকে বিনা দোষে শহীদ করেছিল আল্লাহ পাক সেই যুগে এক জালিম বাদশা জালিম মোমেন নয় সেই জালিম বাদশাকে ইহুদি জাতির উপরে এনে চড়াল করে দিলেন বাদশার নাম বখতে নসর কি নাম বখতে নসর দেখছেন নি কান্ডা দি কান্ডা উঠে এই বখতে নসর এসে একা ধারে যখন এই ইহুদিদেরকে পাইকারি হত্যা করা শুরু করলো শুরু করতে 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 অল্প কয়েকজন বাকি আসিল আর সব খতম তাফসিরের মধ্যে লেখেছে একদিন একজন আল্লাহ আল্লাহ দরবেশ দুনিয়া ত্যাগী ব্যক্তি নবী জাকারিয়ার কবরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দাঁড়িয়ে কবর যে আরত করার পরে ওই ব্যক্তি বলে আই নবী জাকারিয়া কে তু নবী হাইয়া জালেন হে জাকারিয়া তুমি কি নবী নাকি জালেন তোমার এ খুন কি বদলামে তুমি একজনকে হত্যা করেছে এর অপরাধে পুরা বনি ইসরায়েলের জাতি লক্ষ লক্ষ ঝাঁকে ঝাঁকে তারা নিজেরা নিজেরা মারামারি করে নিজেরা নিজেরা কাটাকাটি করে শেষ হয়ে গেছে আপ ভি তুম উনকো মাফ নি কর সেক্তা এখনো হে জাকারিয়া তুমি কি তাদেরকে মাফ করবে না তখন তাদের এই গৃহযুদ্ধ নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি মারামারি এটা বন্ধ হলো হওয়ার পরে যারা বাকি ছিল এখান থেকে আবার ইহুদিদের বংশ বিস্তার হলো বিস্তার হয়ে বাড়তে বাড়তে মাঝখানে কিন্তু অনেক ঘটনা সব তো আর বলা যাবে না কারণ আমাদের সময় সীমিত সীমাবদ্ধ আপনারা হিটলারের নাম শুনেছেন তো জার্মানিতে ছিল ইহুদিদের কেন্দ্র জার্মানিতে ইহুদি সবচাইতে বেশি ছিল হলো কাস্ট হলো কাস্ট নামক একটা কথা আছে হিটলার যখন দেখল জার্মানিতে সবচেয়ে বেশি গড্ডগোল করে ইহুদিরা জার্মানিতে কিলা কিলি লাগায় ইহুদিরা গড়ে আগুন লাগায় ইহুদিরা আবার বালতি নিয়ে আগুনে পানিও ডালে দেখছেন জারুয়া না হাড়ে জারুয়া একদিকে আগুন লাগায় আদিকে বালতি দিয়ে পানি ডালে দুইজনের মধ্যে মারামারি লাগায় আবার মাঝখান দিয়ে সাদিশ করে এরপরে ইহুদি জাতির আর একটা অপরাধ ছিল তারা দুনিয়ার বুকে প্রথম সুদের কারবার করেছিল 
সুধী করেছিল শেক্সপিয়ারের নাটক দি মার্সেন্ট অফ ভেনিস দি মার্সেন্ট অফ ভেনিস ভেনিস শহরের বণিক ব্যবসায়ী এটা যারা পড়েছেন দা উইবার অফ রসডেল রসডেল শহরের তাঁতি উইবার তাঁতি এই উপন্যাসগুলোতে ইহুদি জাতির সুদ খাওয়া আর কিভাবে শোষণ করে এক গরিব এক ইহুদি মহাজন থেকে টাকা নিছে কিছু লোন আর কি লোন ধার বলছে আমি এতদিন পরে এই সময় দিয়ে দেব দিন শেষ হয়ে গেছে গরিব বেচারা দিতে পারেনি এখন এই ইহুদি যে টাকা লাগিয়েছে সুদের উপরে সুদটা সে দিয়েছে যে দূর পেরেছে আসলটা দিতে পারেনি রয়ে গেছে এখন তাকে ধরে নিয়ে কতল করবে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে একজন জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোক সেখানে এসে বলে এই দাঁড়াও কি হয়েছে এখন ইহুদিটা বলে আমি টাকা পাবো আমার টাকা দেয় না এখন তার সাথে আমার কথা হয়েছে হয় আজকে টাকা দেবে না হয় তাকে আমি জবাই করব শেষ মাস ওই লোকটা সালিশ করে দিল বেচারা তো গরিব হয়ে গেছে টাকা দিতে পারে না ঠিক আছে তুমি তার শরীর থেকে এক টুকরা গোস্ত টাকার বদলে এইটা কেটে নিয়ে যাও দেখছেন সালিশের সিদ্ধান্ত হইল গরিব বেচারা টাকা দিতে পারে না সুদ খুরকে এই জন্যে তার শরীর থেকে এক টুকরা এক মুঠ যা ধরে চামড়া সহ গোস্ত কেটে নেবে এখন ইহুদি হারম দাদা ছুরি বাইর করছে দেখছেন ঠিকই সে গোস্ত কেটে নেবে ওই বুদ্ধিমান সালিশ দার লোকটা বলল যে হারাম দাদা তো হারাম দাদা দেখা যায় গোষ্ঠ না নিয়ে ছাড়বে না কয় ঠিক আছে আমি তো রায় দিয়েছি তুমি এক একটু গোষ্ঠ একমোট গোষ্ঠ তার শরীর থেকে কেটে নিবে তুমি শুধু গোষ্ঠ নিবে এমন ভাবে গোষ্ঠ কেটে না এক ফোটা রক্ত যদি বাইরে হয় তাহলে তোমার শেষ রক্ত বাইর করতে পারবা না এখন ওই ইহুদি মহাজন বলে গোষ্ঠ কালে তো রক্ত স্বাভাবিক বের হবে কয় না রক্তের কথা নাই তুমি রক্ত বাইর করে সারা গোস্ত কেটে নাও তখন ইহুদি বলে আমি আজকে আটকেছি দেখা যায় আমি গোস্ত কাটতে গেলে কি হবে এরপরে ওই জ্ঞানী লোকটা বলল এক ফোটা রক্ত যদি বাইর হয় তোমার আসল টাকা তো পাবেই না তার সত্তর গুণ বেশি টাকা উল্টা এই লোকটাকে দিতে হবে এখন ওই দৌড় দেয় আর কি আমার টাকাও লাগবে না গোস্ত লাগবে না আমারে মাফ করে দাও এই জাতি সেই জাতি জার্মানিতে হিটলার সে নিজের হাতে হলোকাস্ট আপনারা পড়লে দেখবেন পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদিকে হিটলার জবাই করেছে হিটলার যখন দেখেছিল জার্মানিতে যত বিপর্যয় সৃষ্টি করে যত রকমের গন্ডগোল করে যত কুত্তার গাদ বিলাই এই ধরনের দুই নম্বর কাজ করে সব ইহুদি জাতি এখন হিটলার ঘোষণা দিলে ইহুদি যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো একবারে পুরো জার্মানি তখন অন্য কোন দেশে তেমন ইহুদি ছিল না সব জার্মানিতে ছিল প্রায় সব শেষ অল্প কিছু রয়েছে মরার আগে হিটলার বলেছিল আমি ইচ্ছা করলে যে কিছু ইহুদি বাকি আছে এগুলারও মেরে ফেলতাম কিন্তু এগুলাকে আমি ইচ্ছা করে মারিনি পরবর্তীতে দুনিয়াতে যারা আসবে তারা যেন দেখে ইহুদি জাতিটা কত বড় হারাম জাতা হলো কাস্টে হিটলার পঞ্চাশ লাখ ইহুদিকে হত্যা করেছে এই দুই নম্বর কাজের জন্য এইভাবে প্রথম মহাযুদ্ধ গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গেল ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই ইহুদিরা দুনিয়ার কোনো দেশে জায়গা পায় না কোনো দেশ জায়গা দেয় না কয় তোমাকে জায়গা দেখলে তোমরা সুই সইয়া ডুববা আমাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে কেউ জায়গা দেয় না এখন কিছুদিন এই দেশে কিছুদিন এই দেশে রিফুজি বুঝেন তো রিফুজি বুঝেন তো গাটি কাঁদে ব্যাগ গলায় এইভাবে তারা দুনিয়ার দেশে দেশে ঘুরে ওদের পারমানেন্ট কোন দেশ পারমানেন্ট কোন এলাকা নাই 
তবে আরবের উত্তর এলাকায় এখানে অল্প কিছু ইহুদি ওই রিফুজি হয়ে এসে এখানে যখন আরব মুসলমানদের কাছে জায়গা চাইছিল ভাই দুনিয়ার কোথাও আমাদের জায়গা নাই কোনোখানে আমাদের দাঁড়াবার জায়গা নাই হে আরব মুসলমানরা তোমরা যদি একটু জায়গা দাও তাহলে আমরা এখানে একটু দাঁড়াইতে পারি স্থির হতে পারি আহারে মুসলমান জাতি তারা দেখলো আহারে ইহুদি হইল অত মানুষ ইহুদি হলে অত মানুষ তারা জনম দুঃখী চির দুঃখী তাদের বাড়ি নেই ঘর নেই কোনোখানে এক ইঞ্চি মাটি ঠিকানাও নেই এই শূন্যমিল মানুষগুলাকে আমরা আমাদের আরবে তো আর জায়গার অভাব নাই আর এই আরব বলতে আগের সেই শাম রাজ্য শাম আজকে সিরিয়া শাম রাজ্য যেখানে দাউদ আলাহ সাল্লাম বাদশাহ ছিলেন যেখানে সোলাম আলাহ সাল্লাম বাদশাহ ছিলেন যেখানে ইউসুফ আলাহ সাল্লাম বাদশাহ ছিলেন মিশর থেকে আসার পরে ফিলিস্তিন জেরু যাবেন আর তখনকার শাম বা সিরিয়া এটা বলতে বর্তমান সিরিয়া আজকের জর্ডান ফিলিস্তিন এবং লেবানন এই সবটা মিলে ছিল শাম দেশ শাম দেশ আল্লাহ নবী একদিন নামাজের পরে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ তুমি শামের অধিবাসীদের উপরে দয়া করো আল্লাহ তুমি ইয়ামনের অধিবাসীদের উপরে রহমত করো নবী শামবাসীদের জন্যে ইয়ামনবাসীদের জন্যে খাস দোয়াও করে গেছেন আর এই তখনকার শাম দেশ আজকে একদিকে সিরিয়া আরেকদিকে জর্ডান আরেকদিকে লেবানন আরেকদিকে ফিলিস্তিন এই কয়েকটা এলাকা নিয়ে পুরোটাই শাম দেশ ছিল এখন বেচারারা থাকার জায়গা পায় না ছিন্নমূল আরব মুসলমানরা তাদেরকে দয়া করে জায়গা দিয়েছিল এই জায়গা দেওয়ার পরে তারা সেখানে কিছু হুইদি বসল এখন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কিছু আছে এখানে দুই রাত থাকে আরেকখানে চলে যায় কারণ এই দুই রাইতেও তারা দুই নম্বর কাম করে সেখানকার লোকেরা দেখে ভালোর জন্য মেহমান জায়গা দিছি মেহমান তো আমার বিষ্ণে আগুন লাগিয়ে দিছে আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিছে মানে খারাপ কাম ছাড়া ভালো কিছু জানে না দুনিয়ার দেশে দেশে তারা এই ব্যাগ ঝুলি এগুলা মাথায় নিয়ে যা যা বর জীবন এগুলো যাপন করে তাদের স্থায়ী কোনো ঠিকানা ছিল না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে উনিশশো পাঁচচল্লিশ আজ থেকে তিয়াত্তর বছর আগের কথা বলছি আমি আজ থেকে তিয়াত্তর বছর আগের কথা বলছি আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এটা শেষ হওয়ার পরে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে ব্রিটিশ তারা একটা প্রধান শক্তি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এখন এই ব্রিটিশ জাতির কাছে তারা গিয়ে ধর্ণা ধরল যে দুনিয়ার কোথাও আমাদের জায়গা নাই কেউ আমাদের জায়গা দেয় না এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রানী এলিজাবেথ প্রথম এলিজাবেথ আজকের না বোধ হয় আমার দাদার আমলে হবে তবে আর কি আমার বাবারও না দাদার আমলে হবে তখন ব্রিটিশের রাজত্ব ছিল পুরা দুনিয়া ব্যাপী বলা হতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না এটার অর্থ কি দেশটা এত বড় দেশের কোন অংশে দিন কোন অংশে রায় মানে যে কোনো সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দিন এটার অস্তিত্ব থাকে যার জন্য বলা হতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না যে ভাইয়েরা তখন আরব মুসলমানরা দরুদি হয়ে মানবিক কারণে কিছু ইহুদিরে জায়গা দিছিল যে থাকেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ওয়াইজম্যান এবং ট্রুম্যান ওয়াইজম্যান এবং ট্রুম্যান এই দুজন ব্রিটিশ এবং আমেরিকার এই বেল্টের পণ্ডিত যুদ্ধ বিশারদ তারা বললো একটা কাম করো দুনিয়ার যেখানে যেই দেশে যে ইহুদি আছে বেচারারা কিল খাইতে খাইতে তাদের পিঠ এখন সেপ্টা হইয়া গেছে এক কাজ করো এই আরবে কিছু মুসলমান ইহুদিদেরকে জায়গা দিছে আর আরবে জায়গার অভাব নাই এখনো কিন্তু জায়গার অভাব নাই আরবে খালি সব খালি 
এখন দুনিয়ার সব জায়গা থেকে ইহুদিদেরকে এনে জাতিসংঘের কাছে তারা সালিশ দিছে জাতিসংঘের নেতৃত্বে আরব ভূমির একটা এলাকায় ইহুদিদেরকে একত্র করে তাদেরকে সেখানে একটা ভিন্ন দেশ ভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হোক জাতিসংঘের নেতৃত্বে আর এটা নেতৃত্ব দিয়েছিল দুইজন ইহুদি পণ্ডিত একজন ওয়াইসম্যান আর একজন ট্রুম্যান এরা দুইজন মিলে আরবদের বুকের উপরে ওই যে কিছু মেহমান জায়গা দিছে না আরো অনেক জায়গা আছে এখান দিয়ে একটা জায়গা নির্ধারিত করে ইসরায়েল রাষ্ট্র নামে জাতিসংঘের মাধ্যমে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাশ হলো যে একই দিনে যে দিন ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে এই উত্তর আরবের এই এলাকায় ঠিক সেই দিন আবার উত্তর আরবের মুসলমানদের জন্য ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে যে দিন ইহুদি ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে ঠিক সেই দিন আবার কি মুসলমানদের জন্য ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে ঠিকই জাতিসংঘে ভোটাভুটি হলো নির্ধারিত দিনে ইহুদি রাষ্ট্র এটার ঘোষণা দেওয়া হলো কিন্তু ফিলিস্তিন রাষ্ট্র এটার ঘোষণা দেওয়া হলো না দেখেন আমি বোধহয় বুঝাইতে পারি নাই কেমন সে আনাগিরি দেখেন ইহুদি রাষ্ট্র জাতিসংঘের ভোটাভুটিতে এটা পাশ হলো আরবের বুকে ইহুদি রাষ্ট্র এটা জন্ম লাভ করলো কিন্তু ইহুদি রাষ্ট্র যেদিন জন্মগ্রহণ করেছে সেদিন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র এটাও জন্মগ্রহণ করার কথা কিন্তু ইহুদি রাষ্ট্র এটা ঠিকই জন্মগ্রহণ করলো জাতিসংঘের ভোটাভুটিতে এটা হলো কিন্তু ফিলিস্তিন আরব মুসলমানদের জন্য ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয় নাই এ আজ দেব কাল দেব দিচ্ছি করছি এটা করতে করতে কাশ্মীরের অবস্থাও ঠিক কাশ্মীরেও সে উনিশশো একই বছর জাতিসংঘে প্রস্তাব পাশ হলো কাশ্মীরে মুসলমান সংখ্যায় বেশি সুতরাং কাশ্মীরের মুসলমানরা ভোট দিয়ে জাতিসংঘের নেতৃত্বে কাশ্মীরে ভোট হবে সেই ভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের মুসলমানরা যদি পাকিস্তানে যেতে চায় তাহলে তারা যেতে পারবে তারা যদি ভারতের সাথে যোগ দিতে চায় যোগ দিতে পারবে আর কাশ্মীরের মুসলমানরা যদি চায় আমরা পাকিস্তানেও যাব না ভারতেও যাব না কাশ্মীর মিলে একটা মুসলমান রাষ্ট্র কিন্তু কাশ্মীরেও আজ পর্যন্ত গণভোট হইল না কাশ্মীরেও আজ পর্যন্ত গণভোট হইল না এখানে কাশ্মীরিরা শুধু মার খাচ্ছে আর চরম মার রিফুজি জায়গা দিয়ে এখন গৃহস্থ রিফুজি হয়ে গেছে স্বর্ণ ছাড়া হয়ে গেছে এবার গত জুমা জুমা তোল বেদা হ্যাঁ গত জুমার আগের জুমা গত জুমা তো ইচ্ছিল তার আগের জুমা জুমা তোল বেদার দিনে বৈতুল মকদাসে নব্বই হাজার মুসলমান তারা তারা বিনা মাঝে জুমাতুল বেদা এই দিনে তারা বিনা মাঝের জন্য একত্র হয়েছিল ইহুদি পুলিশ ইহুদি লোকজন তারা এসে বাধা দিল আবার বাংলাদেশের কোন কোন টিভি চ্যানেল বলেছে যে জুমাতুল বেদাতে নব্বই হাজার জমাত শিবির বৈতুল মোকাদ্দাসে গিয়ে জমা হয়েছে দেখছেন কার ল্যাংড়া আসে কি কয় না ল্যাংড়া ল্যাংড়া আসে শিয়ার স্বপ্ন দেখে ঠিক কি না বলেন দুনিয়ার আজকের বাতিল ইউদিরা ডরাইলে জমাত শিবিরের ডরায় আর কারো করে ডরায় না ওই দিকে ডরাইলে মিশারের এখানের মুসলিমিনকে ডরায় যারা দায়ী এল আল্লাহ আল্লাহর জমিনে ঠিক কি না বলেন এছাড়া দায়ী এল আল্লাহর বাইরে মুসলমান যা আসে এগুলো বাইলা মাস আরামে থাকে আরামে চলে এক জায়গায় বসে বসে জিরা লেজে গুতে একটা দিলে দুই আর সামনে যাই আবার আজকালকার মুসলমান ঠিক এই বাইলা মাস যার জন্য টেন্ডার গাই কম খায় কম খায় যেমন সোজা সরণ তেমন মাইকটা কিন্তু যারা দায়ী এল আল্লাহ চেইন অফ কমান্ডের অধীনে যারা তারা জাগুর মাছ শিং মাছ আপ দিছে আপনার আপ দিলে ধরা যাবে ঠিক আপ দিলে ধরা যাবে না ভাই আমি আশ্চর্য হলাম যখন পত্রপত্রিকে এই জিনিসটা পেলাম 
যে বাইতুল মুকাদ্দাসে জুমাতুল বেদাতে 90000 শিবির ভাই ওখানে শিবির আসলো কত থেকে বলেন তাহলে যারা নামাজ পড়তে গেছে তাহলে বুঝা গেল এটা আজকে ইহুদীদের আরেকটা সরযন্ত্র একটু একটু দাঁড়ি যদি রাখে কোন যুবক কয় শিবির কোন যুবক যদি টাকনুর গিদার রূপে ফুল প্যান পরে কয় এটা কি শিবির ঠিক কিনা বলে ওয়াক্ত মত নামাজ পড়লে কয় শিবির তাহলে বুঝা গেল শিবির হইলে এটারে জবাই করা জায়েজ জায়েজ আজকে জেরুজালেমে 90000 যারা বাইতুল মুকাদ্দাসে নামাজ পড়তে গিয়েছিল আর তাদের পরিবার পরিজন বাড়িতে যারা ছিল বর্তমানে যে কয়েক লাখ আছে আর কি সেই জুমাতুল বেদার দিন থেকে শুরু ফিলিস্তিনের রাস্তায় রাস্তায় শুধু রক্ত শুধু রক্ত একদিন একত্রে 100 জঙ্গি বিমান আবার বলছি একদিনে বা এক রাতে একটা নির্ধারিত সময় 100 জঙ্গি বিমান যেগুলো আমেরিকার সর্বশেষ অত্যাধুনিক লেটেস্ট মডেল চার বর্গ কিলোমিটার একটা বন্দী শিবির ফিলিস্তিনিদেরকে এর বাইরে যাইতে দেয় না 1967 সালে ইসরায়েল আরব দেশ বিশর জর্ডান রেগুলার উপর আক্রমণ করেছিল আপনারা জানেন আক্রমণ করে মিশরের কিছু অংশ সিরিয়ার কিছু অংশ জর্ডানের কিছু অংশ ফিলিস্তিনের পুরাটা 1967 তে জেরুজালেম বাইতুল মুকাদ্দাস শাহ তারা দখল করে নিয়েছে আর জাতিসংঘের আইনে কোন একটা দেশ কোন একটা জাতি আরেকটা দেশকে ইদারে জবর দখল করা বেআইনি ঠিক কি না আপনারা জানেন না সাদ্দাম কুয়েত দখল করেছিল এটা তো কাছের ঘটনা বেশি পিছের না সাদ্দাম যে এক রাতে কুয়েত দখল করেছিল এটা তো আপনারা জানেন ঠিক 15 দিনের মধ্যে জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাদ্দাম রে কুয়েত থেকে বাইর করা হয় নাই বোধহয় সাদ্দাম রে বাইর করা হয়েছে কিন্তু ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বাইর করা তাহলে এইবার বোধহয় আপনারা জিনিসটা বুঝে গেছেন হামাস ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন আর এই ধরনের যারা আছে তারা প্রতিরোধ করতেছে এই পর্যন্ত শত 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 মুসলমান তারা শহীদ হয়ে গেছে আর জায়গা অল্প একটু যে দিন ইহুদীদেরকে যে এলাকা নিয়ে জাতিসংঘ প্রস্তাবের মাধ্যমে ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল সেদিন আরবদের ভূমি ছিল বিরানব্বই শতাংশ আর এদেরকে দেওয়া হয়েছে আট শতাংশ কাদেরকে ইহুদিদেরকে আর আজকে তিয়াত্তর বছর পরে ফিলিস্তিনের খবর নিলে আপনারা জানবেন জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী পুরা এই আরব ভূমি পূর্ব আরব ফিলিস্তিন জেরুজালেম বেথেলহাম পশ্চিম তীর ওয়েস্ট ব্যাংক সিনাই উপত্যকা সিনাই উপত্যকা ফোরাত নদী থেকে শুরু করে একেবারে সিরিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত এই বিশাল আরব এলাকা যেটা এটা পুরো এখন ইহুদিদের দখলে আর ইসরায়েলি যারা কিছু ইহুদিদেরকে জায়গা দিয়েছিল আর এদেরকে কেন্দ্র করে ইহুদি রাষ্ট্র জাতিসংঘ ঘোষণা করেছিল তিয়াত্তর বছর চলে গেল আর এই যে আক্রমণ করলো গত সপ্তাহে জাতিসংঘের জরুরি মিটিং হল সেই মিটিং এ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জো বাইডেন বলেছিলেন যে ইসরায়েলের আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে ইসরায়েলের আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে তাইলে ইসরায়েলদের যত অস্ত্র যত সমরাষ্ট্র অত্যাধুনিক এগুলো আমেরিকা দিতেছে ব্রিটেন দিতেছে ফ্রান্স দিতেছে কিন্তু মুসলমানরা কে দেয় কি নিজেদের বানাই না ওই যে ওই গোলাহিনী ঈদের সময় মেজর ক্যান্ডিডেট দিদি কি বানায় না ঠিক এই টাইপে এখানে হামাস তারা এই ধরনের কিছু বানায় এটা নাইয়া ওই যেটা রে কয় আর কি কাঁদো করি না পনেরো কেজি ওজন ক্ষেপণাস্ত্র নিজের বানাই না এগুলো ছাড়া মুসলমানদেরকে আর কেউ কিছু দেয় না দিতে পারেও না দিতে চাইলেও কারণ তারা এখন একটা ক্যাম্পের মধ্যে ইহুদিদের পরিবেষ্টন আর হামাসের যে একটা ওই যে পাতাল সড়ক ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড 
সেটাকে ধ্বংস করে ম্যাসাকার করে ফেলেছে বহুতল ভবনগুলো সব ভেঙে ফেলেছে একত্রে যদি দেশে জঙ্গি বিমান এসে বোম্বিং শুরু করে সেখানে কি থাকে বলেন কোন হাসপাতাল নাই কোন মার্কেট নাই কোন আবাসিক এলাকা নাই সব ম্যাসাকার করে ফেলেছে আজকে ফিলিস্তিনের রাস্তায় রাস্তায় মুসলমান গুলো কাঁপতেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী আলহামদুলিল্লাহ তিনি কথা বলেছেন মুখ খুলেছেন মুসলমানের এটাই একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী খুব জোরালো ভাষায় ইসরায়েলিদের এই আগ্রাসন এই নির্যাতন এটার প্রতিবাদ করেছেন আমাদের মন্ত্রী মিনিস্টার রাজনৈতিক যারা দায়িত্বশীল তারা প্রতিবাদ করেছে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ করেছে ইরান পাকিস্তান এবং তুরস্ক ইরান পাকিস্তান এবং তুরস্ক কিন্তু ওখানে যদি কিছু ওষুধ পাঠান তাহলেও কিন্তু ইহুদিদের ওই জেলখানায় পাঠাইনি যেরকম আগে কারাতে যাবে জেল পুলিশের রাতে জেল পুলিশ ইচ্ছা করলে কয়েকদিনই দিতেও পারে আবার কি ঠিক কোনো ওষুধ পাঠাইলেও এরকম কোনো সাহায্য ত্রাণ পাঠাইলেও এরকম আলহামদুলিল্লাহ তারপরেও বর্তমান মুসলিম বিশ্বে একটা দেশ একটা রাষ্ট্র নায়ক আছে মুসলমানদের এর দোকান এর দোকান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আল্লাহ পাক তাকে তন্দুরুস্তি হায়াতে তৈরি বা দান করুন মিশারে ছিল মুসরি তাকে শেষ করে ফেলেছে এর দোকানকে কতদিন থাকে আমরা বলতে পারি না যে কোনো সময় যে কোনো সময় আর ইরান যদি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদেরকে সাহায্য না করত মধ্যপ্রাচ্যের তাহলে অনেক আগে কিন্তু ইহুদিরা পুরো মধ্যপ্রাচ্য সৌদি আরব এই দুবাই টোবাই সব খাইয়া আলাইত ইরানের জন্য তারা আগাইতে কিন্তু আজকে সৌদি আরবে ইরানের বিরুদ্ধে আমিরাতে ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের পক্ষে কি আমি বোধহয় বেশি কইছি আমি বোধহয় বেশি কইছি সৌদি আরব আজকে যদি ডাক দেয় এই মুসলমান কে কোথায় আসো তাই আমি বাইরেছি গোলাম সারার মিয়া ডাক দিছিল বুড়িয়ারা কইতে হইব এরে তোরা কে কোনে আসো ওই জায়গায় বললে মুসলমান মারিয়া লাইছে পুকুরে কাটে গোসল করতে আসিল লুঙ্গি ওই বদলায়ারি এর দূর বসছে তার কাছে তার কাছে গিয়ে কেউ খবর দিছে যে কোনখানে কোন মুসলমান এটা মারিয়া লাইছে কয় তোরা আয় রে এ আয় রে কইসে আর ভাই এই গাজি বুদ্ধির বদর উড়ে জন্তু এই যে লুকু হাডারি টাডারি তারা সব গোলাম সারোয়ার লাডিয়া লাছিল ঠিক কিনা আনন্দিপুর গাজীপুর এরা গোলাম সারোয়ারের লাডিয়া লাছিল হ্যাঁ আয় রে বস কিন্তু সৌদি আরব যদি আজকে কইতে হ্যাঁ আয় রে পুরা দুনিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ত ঠিক কিনা বলেন পুরা দুনিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ত তাহলে আমরা তাদেরকে অস্ত্র শস্ত্র দিতে পারি না কোনো ত্রাণও পাঠাইতে পারি না আলহামদুলিল্লাহ এত ক্রাইসিস এত কিছুর মধ্যে একটা ভালো খবর আছে সেটা হলো আমাদের কেন্দ্র চেন অফ কমান্ড এত প্রতিরোধ এত কিছুর মধ্যেও ঢাকার যেই ফিলিস্তিন দূতাবাস ফিলিস্তিন দূতাবাস তার সাথে যোগাযোগ করেছে আমার কেন্দ্র পর্যন্ত আমি না যায়জ দল যেটা করি আর কারো কারো দৃষ্টিতে না যায়জ কৌজুর বুড়ো হয়েছে কিন্তু এই শিবির আমি বলে শিবির দেখছেন নি কেন আমি বলে শিবির বুড়ো হইলে কি হে শিবির ভাই আজকে হামাস যদি না থাকতো প্রতিরোধ আন্দোলন যদি না থাকতো মিশরে এখোয়ান না থাকতো আরব ভূমিতে আজকে যদি এই ধরনের একটা প্রতিরোধ কিছু ব্যবস্থা মানুষ না থাকতো অনেক আগে ইহুদিরা সব খাইয়া ফলাইতো কিন্তু ঠিক কিনা বলেন তবে আলহামদুলিল্লাহ আপনি আমার দিকে বাড়েন ব্রাশ ফায়ার আমি আপনার দিকে ইন্ডা মেলাই এখন ফিলিস্তিনরা ইন্ডা মেলাই মেলাই এত রক্ত এত শহীদ এত লাশ এত কিছুর ভিতর দিয়ে তারা টিকে আছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে এক সপ্তাহ আগে বলেছে ইসরায়েলের বাঁচার অধিকার আছে এটা অর্থ কি মারো মারো দুই দিন আগে বাইডেন কইছে না তোমরা যুদ্ধ বিরতি করো তাহলে কিল্লাই কইছে হামাসে ওই ইন্ডা মেলাই মেলাই মাথা যেগুন বড় 
হেরুম কিছু মাথা মারিয়া লাইছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর ইসরায়েলের জঙ্গি বিমান বিমানবন্দর এগুলা এমন জায়গায় ইন্ডামালাই ঘায়ল করিয়া লাইছে এখন জো বাইডেন হলো ইসরায়েলের বড় মুরুব্বী আমেরিকা এর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তারা কয় না আর যুদ্ধের দরকার নাই কারণ তারা বুঝে এর দোকানও তৈরি হইতে আসে পাকিস্তানও ইমরান খানও তৈরি হইতে আসে আর তুরস্কে পাকিস্তানে এমন এমন সেনাবাহিনী এমন এমন এলাকা আছে কোন জায়গায় মুসলমান এলাকায় যুদ্ধ শুরু হইলে সেখানকার সেনাবাহিনী এগুলার ঠ্যাঙের মধ্যে লোহা শিকল লাগাই তালা দিবান্ধি থন লাগে আন্দাজে এগুলো কন্ট্রোল করুন এরকম সেনাবাহিনী মুসলমানদের আছে ওই কারো বিশ্বাস করেননিও করেননি এরকম সেনাবাহিনী তুরস্কেরও আছে পাকিস্তানেরও আছে তাদেরকে কোনো জায়গায় যুদ্ধ শুরু হইলে আর ক্যান্টনমেন্টের হাইকমান্ড কন্ট্রোল করতে পারে না তখন ওদের ঠ্যাঙের মধ্যে শিকল বান্ধি তা লাদি থই কারণ এরা কমান টমান বানবে না ধর রে আল্লাহ রহমতে এই ধরনের সেনাবাহিনী মুসলমানদের মধ্যে আছে আমাদের মধ্যে আছে আমাদের সমাজে আছে আমাদের ছেলেরা আছে আমাদের যুবকরা আছে প্রয়োজনে আমরা জীবন দেব আমাদের আর উপায়ের জন্য যেখানে লক্ষ লক্ষ আপনার রক্ত ঝরেছে যে ফিলিস্তিনে যে বাইচুল মাকদাসে যে জেরুজালেমে সেখানে আজকে রক্তের দরিয়া বয়ে যাচ্ছে এই অবস্থাতে আমরা তো বড় কিছু বেশি কিছু এটা করতে পারছি না পারবো না কি অস্ত্র পাঠাইতে পারবেন ওষুধ পাঠাইতে পারবেন তবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফিলিস্তিন দূতাবাসের সাথে এমনভাবে একটা যোগাযোগ করে ওই হের বার করেন বুঝেন তো যে লাইনি যদি দিলে ফিলিস্তিনের এই আহত ক্ষত বিক্ষত রক্ত ঝরা মুসলমানদের হাতে এটা পৌঁছানোর একটা লাইন আলহামদুলিল্লাহ এটা পাওয়া গেছে এটা আপনারা পত্র পত্রিকা যারা পড়েছেন আপনারাও জানেন এই লাইনে আমরা এখন কোন ঔষধ পাঠাইতে পারবো না কোন হাতিয়ার অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতে পারবো না কোন সেনাবাহিনীর লোকও পাঠাইতে পারবো না কিন্তু তাদের বাঁচার জন্য এই সময় স্যালাইন স্যালাইন আর তাদের কোরামিন জরুরি চিকিৎসা বেঁচে থাকার মতো কিছু সহযোগিতা করা দরকার আসেনি জোরে কোন আসেনি এখন তো ফর সবাই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া কিন্তু আমরা পড়তে পারি না সৌদি আরবের কারণে আমরা পারি না আমিরাতের কারণে ঠিক কিনা বলেন বাচ্চা ফয়সলের কথা আপনাদের মনে আছে তো একবার এরকম ইহুদিরা ইসরায়েল যখন ফিলিস্তিনের মুসলমানকে উপরে এইভাবে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল বাচ্চা ফয়সল বলছে আগামীকাল থেকে কোন অমুসলিম দেশকে আমরা কোন তেল পেট্রোল ডিজেল অক্টেন এগুলা বিক্রি করব না ভাই এক মাস অবরোধ থাকার পরে পুরো দুনিয়া যখন লাল বাত্তি জ্বলে গেছে তাদের উড়াজাহাজও বন্ধ সাগরের শিল্প বন্ধ রাস্তার গাড়ি ট্রাক এগুলাও বন্ধ কারণ তেল নাই পুরো দুনিয়া তেল আল্লাহ মুসলমানদেরকে দিছে আশি ভাগের বেশি তেল মুসলমান করে দিছে আর জঙ্গি বিমান উঠতে হইলে তেল লাগে না গাড়ি চলতে হইলে তেল লাগে না পেট্রোল ডিজেল অক্টেন লাগে না আশি ভাগের বেশি তেল জ্বালানি আল্লাহ মুসলমান করে দিছে এরপরে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সহ মালদ্বীপ পর্যন্ত নব্বই ভাগের মতো রাবার রাবার অন্য কোনো দেশে হয় না সব মরুভূমি সব পাথর পাহাড় ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া মালদ্বীপ আফ্রিকার কিছু এলাকা যে যে এলাকায় রাবার হয় পুরো দেশগুলো মুসলমানদের তাহলে বিমান উঠতে হইলে তেল লাগে নামতে হইলে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া যদি বলে তোমাদের কাছে রাবার বিক্রি করব না আর জঙ্গি বিমান যেগুলো উঠছে ফিলিস্তিনের উপরে বোমা বর্ষণ করে যে নামার আগে ওখানে রেখে আমরা আমি রাবারের চাকা খুলিলে যাই কেমন হইজ আর নামার দরকার হইতো না ওখানেই উড়া লাগবে জ্বলে যাওয়া পর্যন্ত এই মুহূর্তে আপনারা যদি কন ফিলিস্তিনের সেই মজলুম ভাইদেরকে আমরা জুমার খোদবা শুরুর আগে আপনারা কি কিছু সহযোগিতা করতে রাজি আসেন নি কথা উজার করে 
सहयोगता कर लापारा जो बोलें खोदार आगे ना कि नाम नाम कारण